हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्र मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में आप लोगों को एम टी सेवन एडवांस कैलकुलस के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिया जून टू से जो कि ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर पहला स्टेटमेंट है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स दैन द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज आर माइनस जीरो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है हम इस आधार पर इसे शो करेंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ वन बाई एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा अब यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह जीरो वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाता है इन्फिनी हो जाता है मतलब नॉट डिफाइंड ठीक है इसी तरह से अगर हम एक्स की जगह टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू लेते हैं तो भी ये नॉट डिफाइंड होता है तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे सो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू जहाँ एन बिलोंग करता है जेड से ठीक है हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स मतलब जीरो और टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं एफ प्लस जी के डोमेन के एलिमेंट हैं ठीक है उसके बाद अगला है द सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल एक्स प्लस वन बाई एक्स सच डैट जीरो इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन वन इज बाउंडेड अब तो हम कहेंगे यहाँ पर यह स्टेटमेंट फॉल्स है हियर हमें क्या दिया हुआ है जीरो इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन वन इसे वन नाम देते हैं इनिक्विटी तो यदि हम इसे उलटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन ठीक है और इसे हम पूरी तरह से उलट कर लिखें तो ये क्या हो जाएगा वन इज लेस देन वन बाई एक्स एंड वन बाई एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी इसे इनिक्विलिटी टू नाम दे देते हैं अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन इज लेस देन एक्स प्लस वन बाई एक्स इज लेस देन वन प्लस इन्फिनिटी तो यहाँ हो जाएगा वन लेस देन एक्स प्लस वन बाई एक्स लेस देन इन्फिनिटी ठीक है सो द सेट एस इज बाउंडेड बिलो हमें इसे क्लियर पता चल रहा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है बाउंडेड बिलो है ठीक है हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स टू डिवार फोर माइनस टू वाई टू डिवार फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है इस तरह से रिफ्लेक्सिंग एक्स वाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स लेमडा एक्स लिख देंगे जहाँ वाई है वहाँ लेमडा वाई लिख देंगे इस तरह से इसे हम सिम्प्लीफाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता है अंत में रिजल्ट टेन लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स टू डी पावर फोर माइनस टू वाई टू डी पावर फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि एफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है इसलिए सो द फंक्शन इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन हैज द स्टेटमेंट इज फॉल्स उसके बाद अगला द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई क्यूब थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस एट इज ए कंजर्वेटिव फंक्शन तो कंजर्वेटिव फंक्शन है या नहीं है हमें यह देखना है ये स्टेटमेंट भी ये स्टेटमेंट ट्रू है इसे हम इस तरह से शो करेंगे यहाँ इन दोनों फंक्शन में इसे हम m नाम देंगे इसे n नाम देते हैं ठीक है m इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई क्यू और इसे n इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस एट अब हम डेल m बाई डेल y ठीक है पहले फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं उसके बाद दूसरे का x के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरीवेटिव क्या होता है थ्री वाई स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन का भी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरीवेटिव थ्री वाई स्क्वायर होता है तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस स्थिति में या फंक्शन क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव होगा इक्वल नहीं होने पर कंजर्वेटिव नहीं होगा तो हमें यहाँ कह रहा है कि ये कंजर्वेटिव फंक्शन है तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ओके इफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई देन यू एंड बी आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द डोमेन डी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सज एक्स ग्रेटर देन जीरो तो हम इसे इस तरह से शो करेंगे यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई हमें दिया हुआ और डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई अब यहाँ डेल यू बी बाई डेल एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल बी बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल वाई यहाँ डिटर्मिनेंट हमें इसका निकालना है तो यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स साइन वाई हो गया डेल यू बाई डेल वाई एक्स कॉस वाई डेल बी बाई डेल एक्स कॉस वाई डेल बी बाई डेल वाई माइनस एक्स साइन वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा और इस तरह से अंत में हमें क्या रिजल्ट मिलता है माइनस एक्स जो कि जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए हैंस यू एंड बी आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट अगर जीरो आता तब हम कहते हैं कि फंक्शनली डिपेंडेंट ओके okay. इसके बाद अगला क्वेश्चन डिफाइन द डिफ्रेंसीबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ए
एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाइव ऑफ एच कोमा के प्लस के इंटू फाइव ऑफ एच कोमा के वे एच एंड के आर रियल नंबर सच डेट ए प्लस एच कोमा बी प्लस के बिलोंग्स टू एन ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के बट डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन एफ एंड द पॉइंट ए बी ठीक है फाइव एंड साई आर टू फंक्शन टेंडिंग टू जीरो एट एच के टेंस टू जीरो जीरो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यह भी दिखाएंगे कि यह फंक्शन जो है दिया गया फंक्शन ठीक है डिफ्रेंशियबल है वन वन पर ठीक है इस डेफिनेशन का यूज करते हुए यहाँ पर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई तो अब यहाँ पर हम एफ ऑफ वन प्लस एच कॉमा वन प्लस के ले लेते हैं फिर माइनस एफ ऑफ वन कॉमा वन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा वन प्लस एच प्लस वन प्लस के का होल स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन प्लस एच इंटू वन प्लस के माइनस एफ ऑफ वन कॉमा वन का वैल्यू ये हो जाएगा ठीक है जिस तरह से हमें फंक्शन डिफाइंड है तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट मिलता है हमें रिजल्ट मिलता है ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाइव ऑफ एच कॉमा के प्लस के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के वेर ए इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू सेवन फाइव ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू फाइव के एंड साई ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू के ठीक है तो हियर फाइव ऑफ एच कॉमा के टेंस टू जीरो एंड साई ऑफ एच कॉमा के टेंस टू जीरो एज एच कॉमा के टेंस टू जीरो कॉमा जीरो हैंस एफ इज डिफ्रेंशियबल एट वन कॉमा वन अब अगला क्वेश्चन स्टेट द इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स चेक वेदर द थ्योरम इज एप्लीकेबल एट द पॉइंट टू टू फॉर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम क्या कहता है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ठीक है डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड एन ऑफ द पॉइंट ए बी इफ यहाँ पहले क्या कह रहा है एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो फिर डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट एन इज कंटिन्यूस ऑन एन एन डेल एफ बाई डेल वाई एट पॉइंट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन देर एग्जिस्ट ए यूनिट फंक्शन जी डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड एन ए ऑफ ए सच डेट जी ऑफ ए इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एन ए एंड जी इज कंटिन्यूस मोर ओवर इफ डेल एफ बाई डेल एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन एंड इज कंटिन्यूस ऑन एन देन जी इज कंटिन्यूसली डिफ्रेंसीबल ऑन एन ए एंड जी डेस इज गिवन बाई जी डेस टी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स ठीक है टी जी टी फिर भी हाँ डेल एफ बाई डेल वाई एट टी जी टी ठीक है टी बिलोंग्स टू एन उसके यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है मतलब हमें दिखाना है कि यह थ्योरम इस पर इस फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है तो एफ टू कॉमा टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ठीक है यह पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए वह हो गया फिर दूसरा डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस टू वाई एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस ठीक है तो यह भी दूसरा कंडीशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया तीसरा कंडीशन डेल एफ बाई डेल वाई एट टू कॉमा टू इज इक्वल टू माइनस फोर आ रहा है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है यह भी हमें तीसरा कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाइड यह भी हो गया सो द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन एफ एट पॉइंट टू कॉमा टू ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग